ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தமிழ் மகள் டுடே வந்து நம்ம தேங்காய் பால் பாயசம் தான் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிபி தான் உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் ஓகே இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வெள்ளம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் மண்டை வெள்ளம் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் பார்த்திங்களா அதுதான் இதை எடுத்து நான் தண்ணி ஊற்றி வச்சிட்றேன் இப்போது நல்லா வந்து கரைஞ்சி வரட்டும் உங்களுக்கு இனிப்புக்கு தேவையான அளவு வெள்ளம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது கொழுக்கட்டை மாவு இந்த கொழுக்கட்டையெல்லாம் பிடிப்போம் இல்லையா அந்த மாவு தான் நீங்கள் வந்து கொழுக்கட்டை மாவு இல்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அரிசி மாவு கூட எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் சப்போஸ் உங்கள்கிட்ட ரெண்டுமே இல்லைனாலும் பரவாயில்ல ரெண்டுமே சேர்க்காமல் கூட நம்ம வந்து இது பண்ணலாம் அந்த பாயாசத்தை இது வந்து எதுக்கு சேர்க்குறோம் அப்படின்னா பாயாசம் வந்து கொஞ்சம் கெட்டியாக வரணும் அப்படின்றதுக்காக சேர்க்குறோம் உங்களுக்கு கெட்டியாக வந்து வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இது சேர்க்காமல் கூட விட்டுலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ இந்த மாவில் வந்து லைட்டாக கொஞ்சமாக சால்ட் சேர்த்துக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த அளவு தான் ரொம்ப சேர்த்துடக்கூடாது நெக்ஸ்ட் வந்து இதில் தண்ணி ஊற்றி நம்ம பிசைஞ்சிக்கலாம் உருண்டை பிடிச்சி வச்சிடலாம் நான் வந்து இப்போ சுடுதண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் சுடுதண்ணி ஊற்றி தான் நான் உருண்டை பிடிச்சி வைக்க போகிறேன் நீங்கள் வந்து கலந்து கூட வச்சுக்கலாம் மாவு மாதிரி நான் வந்து உருண்டை பிடிச்சி வச்சு அப்போத்திக்கு நான் கலந்து ஊற்றிக்க போகிறேன் நீங்கள் எப்படி வேணாலும் பண்ணலாம் பாருங்கள் நான் இந்த மாதிரி உருண்டை பிடிச்சி வச்சுக்கிறேன் இந்த அளவுக்கு மாவு எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து தேங்காய் துருவி வச்சுருக்கேன் ஒரு மூடி தேங்காய் இது நமக்கு வந்து இவ்வளோ தேங்காய் தேவைப்படும் இதை வந்து இப்போ நம்ம மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி தேங்காய் பால் எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து சின்ன மிக்சி ஜார் தான் எடுத்திருக்கேன் இதே போதும் தேங்காய் பால் செய்கிறதுக்கு நம்ம தேங்காய் வெள்ளாம் போட்டுக்கலாம் நான் வந்து கொஞ்சம் தேங்காய் வச்சிட்றேன் லாஸ்ட்டில் நம்ம இதை அரைச்சி எடுத்ததுக்கப்புறம் அதை போட்டு அரைச்சிக்கலாம் இப்போ இந்த தேங்காய் பூவில் வந்து தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி வந்து கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப சேர்க்கக்கூடாது இப்போ நம்ம இதை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் அரைச்சி எடுத்தாச்சு இந்த மாதிரி நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் வந்து அரைக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கெட்டி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப அரைக்கும்போது வந்து கெட்டி ஆயிடுச்சு அரைக்க முடியல அப்படின்னா தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் மற்றபடி வந்து தண்ணி அதிகம் சேர்க்காதீங்க இந்த அரைச்ச தேங்காய் பூ எடுத்து வந்து நல்லா பிழிஞ்சிக்கலாம் அந்த பால் பாருங்கள் எப்படி வருதுன்னு இந்த மாதிரி தான் வரும் இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் பிழிஞ்சி எடுத்துக்கணும் இந்த மாதிரி கையிலையே பிழிஞ்சி எடுத்துக்கோங்க இல்லாட்டி வந்து சுத்தமான ஒரு துணியில் போட்டு நல்லா பிழிஞ்சிக்கோங்க இந்த தேங்காயை பிழிஞ்ச பின்னாடி அந்த தேங்காய் சக்கை இருக்கும் பார்த்திங்களா அதையும் போட்டு நான் மிச்ச தேங்காய் இருந்துச்சு பார்த்திங்களா அதையும் ஒன்றாவே போட்டு தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிட்றேன் ஃபுல்லாக தேங்காய் பால் எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ அந்த தேங்காய் பால் பிழிஞ்சோம் இல்லையா அதையே வந்து மறுபடியும் வந்து நம்ம வடிகட்டிக்கலாம் ஏன்னா உள்ள தூள் தூளாக அந்த சக்கையெல்லாம் இருக்கும் அதனால் வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க நல்லா பியூர் பாலாக எடுத்துக்கணும் பாருங்கள் நமக்கு தேங்காய் பால் ரெடி ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டுக்கு நம்ம போயிடலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து இப்போ பியூர் மாட்டு பால் எடுத்திருக்கேன் இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி வச்சாச்சு பால் ஊற்றிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து ரெண்டு டம்ளர் பால் ஆட் பண்ண போகிறேன் பால் ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் காய வச்சுருங்க நல்லா சூடாகட்டும் பால் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம வெள்ளத்தில் தண்ணி ஊற்றி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை பார்க்கலாம் இது வந்து கரைச்சிங்கன்னா வந்து கரையாது அதனால் வந்து ஸ்டவ்வில் வந்து வச்சுக்கோங்க ஸ்டவ்வில் வச்சிங்கன்னா வெள்ளம் எல்லாம் நல்லா கரைஞ்சி வந்துடும் இது வந்து ரொம்ப லேட்டாகும் தண்ணியில் போட்டு கரைய வைக்கிறதுக்கு பாருங்கள் வெள்ளம் வந்து இந்த மாதிரி வச்சிட்டிங்கன்னா நல்லா கரைஞ்சி வந்துடும் நெக்ஸ்ட் வந்து பால் சூடாயிருச்சான்னு பார்க்கலாம் வாங்க பாருங்கள் அப்படியே நுரக்கட்டி வருது பால் நெக்ஸ்ட்டு ஏலக்காய் வந்துட்டு நான் ரெண்டு எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு ஏலக்காய் ஸ்மெல் பிடிக்கும் ரொம்ப வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இதை நான் வந்து தட்டி வச்சிட்றேன் இப்போ பால் பாருங்கள் நல்லா கொதிக்கிற ஸ்டேஜ் வந்துருச்சு அப்படியே நுரக்கட்டி மேலே வரும் பார்த்தீங்களா அப்போ வந்துட்டு நம்ம ஏலக்காய் பொடி பண்ணி வச்சுருக்கிறத போட்டுடலாம் இப்போ ஏலக்காய் போட்டுடலாம் ஏலக்காய் போட்டோன்னே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இல்லாட்டி பொங்கி வந்துடும் கொஞ்ச நேரம் கலந்து விட்ட பின்னாடி நெக்ஸ்ட்டு வெள்ளம் சேர்த்துக்கலாம் வெள்ளம் வந்து நம்ம கரைச்சி வச்சுருப்போம் இல்லையா அதை சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து பத்தாது அதனால் நான் வந்து சுகரும் எக்ஸ்ட்ரா நான் சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து சுகர் வந்து தேவையில்லை அந்த வெள்ளமே போதும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்ன
பாருங்க இந்த மாவை நல்லா கரைச்சி எடுத்து வச்சுட்டேன் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த திராட்சை முந்திரிடாக இருக்குது பார்த்திங்களா அதை வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சிடலாம் நெய் சேர்த்து நான் வறுத்துக்கிறேன் இது வந்து வீட்லேயே உண்டு பண்ண நெய் தான் ஆல்ரெடி வீடியோ வந்து நான் போட்டிருப்பேன் நெய் வந்து எப்படி எடுக்கிறதுன்னு சொல்லிவிட்டு பாலாடையிலேருந்து அதை கீழே லிங்க் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க வேணும்னா இந்த நெய் நல்லா உருகி வரட்டும் நெய் சூடாகிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து கிஸ்மிஸ் பழம் போட்டுக்கலாம் இது வந்து நல்லா புஸ் புஸ் வரணும் அந்தளவுக்கு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் நல்லா புஸ்ன்னு எழுந்திரிச்சு வருது நெய்லையே தான் வந்து இதை ஃப்ரை பண்ணணும் நெய் இல்லாமல் பண்ணிங்கன்னா புஸ்ன்னு வராது இந்த அளவு ஃப்ரை பண்ணால் போதும் இப்போ நம்ம பிளேட்டில் எடுத்து வச்சிடலாம் தனியாக ரொம்ப கருக விட்டுறாதீங்க கருகிருச்சுன்னா டேஸ்ட் நல்லா இருக்காது நெக்ஸ்ட்டு இதே நெய்யில் வந்துட்டு முந்திரி எடுத்திருக்கேன் இதை எடுத்து நான் ஃப்ரை பண்ணிக்கிறேன் நெய் வந்து பத்தாது இன்னும் கொஞ்சம் நான் சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விட்டுக்கோங்க பாருங்கள் அப்படியே பொன் நிறமாக ஆகிட்டே வருது இந்த அளவுக்கு வதக்கி விட்டால் போதும் நம்ம இப்போ எடுத்துடலாம் விட்டிங்கன்னா கருகிரும் பாருங்க நான் வெள்ளம் சேர்த்த பின்னாடி வந்து நான் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ சுகர் வேண்டாம் நினைக்கிறவங்க வந்துட்டு நான் அடித்த சக்கரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வெள்ளம் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க சுகர்லாம் நல்லா கரைஞ்சி வரணும் இப்போ வந்துட்டு தேங்காய் பால் வச்சுருக்கோம் இல்லையே வந்து சேர்த்துக்கலாம் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க தேங்காய் பால் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு கொழுக்கட்டை மாவு நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டே இருக்கணும் மிக்ஸ் பண்ணாமல் விட்டுட்டிங்க அப்படின்னா அடி பிடிச்சிரும் அதனால் கவனமாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டே இருங்க அடுப்பு வந்து மீடியமில் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ஹையில் வச்சுடாதீங்க கொஞ்சம் நேரம் நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க கொதிச்ச பின்னாடி வந்துட்டு நம்ம இதை சேர்த்துக்கலாம் முந்திரி திராட்சை லைட்டாக இந்த சிம்மில் வச்சுக்கோங்க அடுப்பேன் லைட்டாக கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்க பாருங்கள் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் நல்லா கெட்டியாக இருக்குது பாருங்கள் ஏன்னா அந்த மாவு சேர்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வந்து தேங்காய் பால் சேர்த்துருக்கோம் அதனாலேயே வந்து கெட்டியாகும் பாருங்கள் கொஞ்சம் நேரம் நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க ஃபைனலாக வந்துட்டு நம்ம தேங்காய் பூ வந்து நெய்யில் வறுத்து போடணும் இப்போ தேங்காய் பூவை வந்து நம்ம வறுத்து வச்சிடலாம் இப்போ நான் தேங்காய் பூ வந்து இவ்வளோ எடுத்துருக்கேன் தேங்காய் பூ வந்து கண்டிப்பாக சேர்க்கணும் சாப்பிட்றப்போ வந்து டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதனால் நெய் வந்துட்டு நெய் ஊற்றியே தான் நம்ம ஃப்ரை பண்ணணும் நெய் வந்து இந்த நெய்யே பற்றாது அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் நான் சேர்த்துக்கிறேன் நான் வந்து எடுத்து வச்ச தேங்காய் பூலையும் வந்து இவ்வளோ தான் நான் சேர்த்துருக்கேன் கொஞ்சம் வந்து நான் வச்சுட்டேன் ஏன்னா தேங்காய் பூ வந்து அதிக சேர்க்க வேண்டாம் கொஞ்சமாக சேர்த்தா போதும் கொஞ்சம் பொன் நிறமாகிற வரைக்கும் தேங்காய் பூ வந்து வறுத்துக்கோங்க சீக்கிரம் வந்து வருபடுறோம் அதனால் வதக்கி விட்டுட்டே இருங்க கருக விட்டுறாதீங்க பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா வறுத்து வச்சுக்கோங்க தேங்காய் பூவை நெக்ஸ்ட்டு பாயாசத்தை பார்த்துடலாம் இது கூட வந்துட்டு கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்க மாதிரி தெரியுது அதனால் நான் வந்து தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் தண்ணி வந்து சூடு பண்ணி தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சமாக தான் ஆட் பண்ணுறேன் ஒரு அரை டம்ளர் அந்த மாதிரி லாஸ்ட்டு ஃபைனலாக வந்துட்டு நம்ம தேங்காய் பூ சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக இந்தளவு சேர்த்தாவே போதும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் தேங்காய் பூ சேர்த்த பின்னாடி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படியே விட்டுருங்க அடிக்க ஒருக்கா கலந்து விட்டுகிட்டே இருங்க இல்லாட்டி அடி பிடிச்சிரும் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் தேங்காய் பால் பாயாசம் ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்றதை கமெண்டில் சொல்லுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ தான் நம்ம வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு வரும் நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் த